உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் பெருமாட்டி உபாசகி அபிதாபி உபாசகி அம்மையா செய்யும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதையெல்லாம் அந்த அம்மையா கண்டிப்பாக செய்வார்கள் என்பது ஒரு கை தட்டில் தட்டிடலாம் இது தென்மார்க்கில் இருக்கிற அவங்களுடைய திருச்செவிக்கு சென்று செய்யணும் அவ்வளவுதான் அபிராமி அம்மை நமக்கு தெரியும் எங்க இருக்காங்க திருக்கடவுர்ல இருக்காங்க திருக்கடவூர் அபிராமி அபிராமி பட்ட ஞாபகத்துக்கு வருவார் அவர் அற்புத அபிராமி அந்தாலேயே பாடி உள்ளார் அபிராமி அந்தாதி நூற்றி ஒரு பாடல் காப்பு பாடல்களோட சேர்த்து நூறு பாடல் உண்டு அதுல ஒரே ஒரு பாடல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான் நீங்க என்ன பார்க்கவே பார்க்காதீங்க தீபத்தை பாருங்க அந்த அம்மையை பாருங்க நான் இந்த பாட்டு சொல்றப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அதுதான் இந்த அம்மாவை வழிபட்டாலும் அபிராமி அம்மையை வழிபட்டதற்கு சமமானதாகும் அங்க நம்ம இங்க எல்லாம் வந்திருக்கோம் உண்மையா நம்பிக்கையா நாம் நினைத்து அந்த வழிபாட்டை நிகழ்த்துவோம் என்றால் அந்த அம்மாவினுடைய முகத்தை பாருங்க இப்பூதிருப்பாங்க திருநாமம் இருப்பாங்க ஆகவே இது சைவம் வைணவம் என்றெல்லாம் இல்லாமல் சைவர்களாக இருந்தாலும் சரி வைஷ்ணவர்களாக இருந்தாலும் சரி அது வேறு யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த அம்மாவினுடைய அந்த கடைக்கண் பார்வையை அந்த முகத்தை நாம் ஒரு முறை கண்டால் பார்த்தால் நோக்கினால் நிச்சயமாக நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற குறைகளை எல்லாம் அந்த அம்மை தீர்த்து வைப்பாள் என்பது கிடைத்து அந்த அம்மா ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க ஒரு தடவை ஒரு அற்புதம் டென்மார்க்லேருந்து ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அப்பாவும் ஒரு 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 மகனும் தந்தையும் மகனுமா பொறுத்து இலங்கைக்கு போனாங்க அந்த இலங்கைக்கு போறப்ப அங்க கடும் போர் முழுகிறது திரும்பி அவங்களால டென்மார்க்கு வர முடியல டென்மார்க்ல இருந்து அவருடைய மனைவி அந்த பையனுடைய அம்மா நேரடியா இந்த அம்மா கிட்ட தான் வந்து அபிராமி உபாசகி அம்மா கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி அம்மா ஆயிடுச்சு அவங்க எப்படியாவது திரும்ப வந்திருந்தோம் உங்களுடைய அருள் வேண்டும் என்று கேட்ட போது நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க விடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தன்னுடைய மானச தீட்சையை அந்த ரெண்டு பேருக்கும் வழங்குறாங்க அப்படி வழங்கும் போது எவ்வளவு பெரிய போர்க்களம் யாராலையும் அந்த ஊர்ல இருந்து கிளம்ப முடியல பல பேர் உயிர் போய் கொண்டே இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சூழலிலும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் டென்மார்க்கிற்கு வளைத்த பரவாயில்ல ரெண்டாவது டென்மார்க்லயே இருக்கக்கூடிய இலங்கை தமிழர் குடும்பம் ஒன்று அங்க இருக்கு 
அந்த கனவு வேலைக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தவர் தான் அவருடைய மனைவி கணவர் அந்த குடும்பம் வாழ்த்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு நாள் அந்த கணவருக்கு பக்க வாதம் வந்து வெளியில வேலைக்கே போக முடியாத போச்சு அப்படி போன போது அடியார்கள் பல பேர் சொல்ல கேட்டு டென்மார்க்ல இருக்கிற அடியார்கள் பல பேர் சொல்ல கேட்டு இந்த அம்மாவை வந்து அந்த மனைவி பாக்குறாங்க இப்ப கணவனால நடக்க முடியல ஒண்ணு பண்ண முடியல அது பக்கவாதம் வந்து அவஸ்தப்படுற அந்த மாதிரி சமயத்துல அந்த மனைவி வந்து இந்த அம்மா கிட்ட அடைக்கலம் புகுகிறார் அம்மாவினுடைய அருளாட்சியால் அந்த மூலிகை மருத்துவத்தின் படி ஒரு சில என்னென்ன செய்யணும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இவங்க வீட்லேயே வச்சு அதெல்லாம் பண்றாங்க அதன் பிறகு வீட்லேயே தொடர்ந்து ஒரு பல நாட்களாக அந்த அம்மா கணவருக்கு செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒரு நாள் என்னாச்சுன்னா இந்த அம்மா கிச்சன்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மா பேர் வானதி வானதி அப்படின்னு கூப்பிடுற குரல் கேட்டுது எதுவும் நம்ம ஹஸ்பண்ட் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லிட்டு அப்படி திரும்பி பார்க்கறாங்க அவர் நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த காட்சி பக்கவாதத்தால் பீடிக்கப்பட்ட ஒருவருடைய பக்கவாத நோயையும் அந்த அம்மாவினுடைய அருளாசியால் நல்ல முறையில தீர்த்து வைத்தார் இப்படிப்பட்ட இன்னும் நிறைய அற்புதங்கள் உண்டு இப்படிப்பட்ட நிறைய அற்புதங்களை எல்லாம் அந்த அம்மா இந்த உலகத்திலே இருக்கிற மக்கள் உயிர்களுக்காக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே உங்களிடத்திலே நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இன்னொரு கருத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய இருக்கு நேரம் இல்ல ஆயிரக்கணக்கான பெயர்கள் சாக்க மார்க்கத்தின சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் கூட இவங்க எல்லாம் ஒரே இடத்துல நம்பிக்கிறார் அதோடு மட்டுமல்ல நமக்கு நல்ல இவை போற்றுகிறவளாகவும் இருக்கிறாள் அப்படிப்பட்ட அந்த அபிராமி அம்மையை கடவுள் போனா நம்ம சிலை வைபத்துல தான் பார்க்க முடியும் சிலா விக்கிரமாக தான் பார்க்க முடியும் ஆனால் அந்த சிலை தான் இன்றைக்கு உலவக்கூடியவளாக உலவக்கூடிய அம்மையாளராக இருக்கிற அந்த பாருங்க அந்த அம்மை அதோடு இல்லாம இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன வயசுல ஒன்பது வயதில் அபிராமி அம்மை இந்த அம்மை ஆட்கொண்டார்கள் அபிராமி அம்மையினுடைய அருள் இந்த அம்மாவுக்கு கிடைச்சது இவங்க எப்படி தெரியுங்களா பிறந்தாங்க ஆறு மாசத்திலேயே குழந்தைய வந்து பிறந்துச்சு அதனால இன்குபேட்டர்ல வச்சிருந்தாங்க அந்த இன்குபேட்டர்ல வைக்கிறப்ப கண்ணை மூடிக்கிட்டே அந்த குழந்தை கிடைக்குது குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாய் வந்து பார்த்து பார்த்துட்டு அழுகுறாங்க இன்னும் கண்ணே தரக்கலையே உடம்பே அசையலையே அப்படின்ட்டு திடீரென்று ஒரு நாள் அது கண் மூடி கிடந்தது எதற்காக என்றால் சின்ன வயசுலேயே ஒரு வேளை அபிராமி அம்மையை நோக்கி எடுத்துக்கொண்ட ஒரு தியானமாக கூட இருக்கலாமோ சின்ன வயசுலேயே இந்த மாதிரி இறைவனுடைய திருவருள் அந்த குழந்தைக்கு வாய்ப்பிருக்கிறது என்றெல்லாம் என்று எண்ணுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்னைக்கு அவங்க இருக்கிற ஒரு நிலையை பார்க்கிற பொழுது அந்த ஆறாவது மாசத்துல வெளியில வந்த குழந்தை கண்ணை முடிக்கிட்டு தானே அதை தியானம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அந்த நேரத்தில் அபிராமி அம்மையை ஒருவேளை இந்த குழந்தை நினைத்ததோ என்னவோ என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் நாம் அதிலே நினைத்து பார்க்க வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கு பிறகு ஒரு நாள் அந்த குழந்தை கண் விழித்தது உதடுகளை விரித்து சிரித்தது கால்களை தூக்கி இந்த உடம்பை எல்லாம் அசைத்து காட்டியது கைகளோடு அப்படி பார்க்கிறப்ப அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு அப்படியே குழந்தை எடுத்து தழுவி தன்னுடைய குழந்தைக்கு நெத்தியில ஒரு முத்தம் எல்லாம் கொடுத்து அந்த அம்மா சந்தோஷப்பட்டார்கள் அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலயே அபிராமி அம்மையால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட ஒரு குழந்தை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அந்த ஆயிரத்தி எட்டு வரியில ஒரு வரி ஆஹ் ஏழாலையில் அப்படின்னு ஒண்ணு வரும் ஒரு வரி வரும் ஏழு ஆயிரத்தி எட்டு நூத்தி எட்டு நாமம் படிச்சீங்கல்ல அதுல ஒரு நாமம் ஏழாலையில் பிறந்தவள் 
ஏழாலையில் பிறந்த குழந்தையை போற்றி எதோ ஒன்று வருது ஏழாலை ஏந்திய மழலையே போற்றி அப்படின்னு ஒண்ணு வருது அந்த ஏழாலை தான் அந்த அம்மா பிறந்த ஊர் பிறந்த இடம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறோம் இப்ப என்ன சொல்றதுக்கு வரேன்னா இந்த அம்மாவை நீங்க பார்த்துட்டு குடும்பம் அப்படின்னு இருந்தா ஏதாவது ஒரு சில குறைகள் இருக்கலாம் அந்த குறைகளை எல்லாம் எங்களுக்கு இன்றோடு தீர்த்து வை அம்மா என்று சொல்லி கொண்டே அங்க பார்க்கணும் அந்த அம்மாவை பார்க்கணும் மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் பாருங்க சூழல் கையில் வச்சிருக்காங்க தீயவைகளை எல்லாம் அகற்றக்கூடிய ஒரு கருவியாக இருப்பதுதான் அந்த சூழல் என்பது ஏன்னா கடவுள் கையில் ஒரு சூழல் இருக்க குத்திப்பிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் அந்த சூழல் எதற்கு என்றால் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற தீயவைகளை எல்லாம் அகற்ற வேண்டும் என்பதற்காக கையிலே ஏற்றிய சூழாயுதத்தை அந்த அம்மா வச்சிருக்காங்க ஆகவே இந்த அம்மையார் வேறு அபிராமி அம்மையார் வேறு என்று இல்லாமல் எல்லாருமே ரெண்டு பேருமே ஒன்றுதான் என்கிற நிலையில் என்னுடைய குடும்பத்தில் இந்த மாதிரி குறை இருக்கு அவற்றை எல்லாம் அம்மா நீங்கள் தான் தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த பூஜையை நாம் இப்பொழுது நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம் ஒன்றே ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் அபிராமிப்பட்ட எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு திருக்கடவூர் அபிராமி அபிராமி கோயிலே இருந்தவர் தான் சின்ன வயசுல இருந்து அங்கேயே கும்பிட்டுக்கிட்டே அவளை கடந்தவர் தான் கடந்தவர் தான் அபிராமி பட்டர் அபிராமி பட்டர் என்ன செஞ்சார்னா எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் கோயிலுக்குள்ள போய் கீழே காலில் வந்து கூப்பிடுவார் எல்லாரையுமே அபிராமியா நினைச்சார் நாம எல்லாரையும் அபிராமியா நினைக்க வேண்டாம் இங்க இருக்கிற அம்மாவை நாம அபிராமியா நினைக்கலாம் அவ்வளவுதான் அது சொல்றதுக்கு வர அப்ப அபிராமி பட்டர் எல்லா பெண்கள் காலையும் விழுந்து கோயிலுக்கு வரவங்களுக்கு கால் எல்லாம் முழுக்க கூடுவார் அப்படி தன்னுடைய பக்தியை அபிராமி அம்மைக்கு தெரிவித்து கொண்டே இருந்தார் ஒரு அமாவாசைனா இருட்டு இல்லையா பௌர்ணமினா நிலவு வரும் அமாவாசைனா நிலவு வராது கவனிங்க அமாவாசைனா நிலவு இல்ல பௌர்ணமினா முழு நிலவா இருக்கும் இப்ப அமாவாசையை போய் என்ன பண்ணிவிடுறாரு பௌர்ணமி சொல்லிடுது அப்ப இன்னைக்கு நைட்டு பௌர்ணமி நிலவு வரணும் வரலன்னா உனக்கு நான் தண்டனை கொடுப்பேன் அப்படின்னு அரசன் சொல்லுவாங்க அவருக்கு ஒண்ணும் புரியல அதுக்கு பிறகுதான் இவர் அங்க திருக்கண ஊர்ல இந்த பாட்டை பாடுற அபிராமி அந்தாரி பாட்டை முதல்ல இருந்து பாட தொடங்கி நூத்தி நூறு பாட்டு பாடி முடிக்கிறார் எழுபத்தி எட்டு பாட்டு பாடி முடிக்கிற வரைக்கும் ஒண்ணுமே நடக்கல நடமாடிக்கொண்டு அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோரையும் வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை மட்டும் இந்த நேரத்தில் சொல்லி இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் இன்னைக்கு உட்கார்ந்து பேசுறேன்னு சொன்னா இதுக்கு அடிப்படையான ஒரு காரணம் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி தான் அந்த சுந்தரமூர்த்திக்கு அந்த அம்மா கிட்ட உள்ள ஈடுபாடு இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய வரவழைச்சிருக்கு என்றால் எனக்கு முன்னாலே பேசிய பேரறிஞர் பெருமக்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி இப்படி உருவாவதற்கு காரணமாக அமைந்த சுந்தரமூர்த்தி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியர்களை பாராட்டி திருப்பமா சொல்லிடுறேன் அந்த தனம் தருவது பாடம் மட்டும் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் தனம் தரும் அப்படின்னா என்ன தனம் செல்வம் செல்வம் தருவது ஒரு பாட்டு வந்தா தான் இந்த பாட்டை படிக்கிறதுக்கே ஒரு மனுஷன் போவான் இன்னொரு அர்த்தம் தனம் தரும் கல்வி தரும் கல்வி அறிவோடு கூடிய பிறகு 
அமைதியாக வேண்டுமென கேட்கணும் உங்களுடைய வாழ்விலே ஒரு திருநாள் இது உங்கள் வாழ்வினுடைய பொன்னாள் உங்கள் வாழ்வினுடைய மறக்க முடியாத நாளாக இது உங்களுக்கு அமைந்திருக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த திருவிழாக்கு பூஜையில் கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்திருக்கின்றீர்கள் என்று சொல்வதை விட உங்களை அம்மா அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து இங்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார்கள் நீங்களாக நினைத்திருந்தால் ஒருவரால் கூட இங்கு வந்திருக்க முடியாது அபிராமி அம்மை உங்களை தேர்ந்தெடுத்து இன்று காலையில் உங்களை அழைத்து வந்து இங்கு அமர வைத்து அந்த அருளை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் நீங்கள் எல்லோரும் பூர்வ ஜென்மத்தில் புண்ணியம் செய்திருக்கின்றீர்கள் வரும் காலங்களில் தேவையான புண்ணியத்தை இன்று உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய எந்த ஒரு பிரார்த்தனை பிரார்த்தனையுடைய வலிமையை இன்று நீங்கள் உணர்வீர்கள் உங்களுக்கு இந்த பிரார்த்தனை நிறைவேறிவிட்டது என்ற ஒரு தகவலை நீங்கள் சுந்தரமூர்த்தி அவர்களிடம் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் போன் செய்து சொல்ல போகின்றீர்கள் அதை அவர் எல்லோருக்கும் சொல்ல இருக்கின்றார் இந்த விளக்கு பூஜையில் நீங்கள் கலந்து கொண்டதாக நிச்சயமாக நினைக்க வேண்டாம் அம்மா அவர்கள் உங்களை கலந்து கொள்ள வைத்து உங்கள் குடும்பத்திற்கு விளக்கேற்றி வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் இந்த விளக்கு பூஜை என்பது அம்மாவுடைய திரு அவதாரத்தை நாம் கொண்டாடுகின்றோம் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் ஆனால் அம்மா என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்வை முன்னேற்றுவதற்காக இங்கு அவர்கள் ஒரு நாடகமாக ஒரு திருவிளையாடலாக இதை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் புண்ணியம் செய்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவளை சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் மட்டும் பெற்ற அந்த வாக்கியத்தை நாம் எல்லோருக்கும் இந்த பூமியில் உள்ள அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த உணர்வோடு ஈண்டெடுத்த அருந்தவ புதல்வன் சுந்தரமூர்த்தி அவர்களுக்கு உங்களுடைய கரகோஷத்தோடு நம்முடைய நன்றி அஞ்சலை இந்த விழாவிற்கு தலைமை ஏற்று நடத்திய பரமை அண்ணன் செந்தமேச்சரியன் அவர்களுக்கும் சிறப்புரை ஆற்றி நம்ம எல்லாம் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைக்க காரணமாக இருந்த சுந்தரம் சுந்தரமூர்த்தி அவர்களை உருவாக்கிய ராமர் பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர் புலவர் ஆவை மணியன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிப்பதோடு இந்த விழாவை மிகச் சிறப்பாக இனிப்புரை வழங்கி தொகுப்புரை வழங்கிய பேராசிரி திருமதி கீதா அவர்களுக்கும் வழங்கப்படுகிறது